Hi friends, this is Namneet and welcome to Pateya Dukom. Today here in this video, I'll continue with the next topic of Indian polity that is part 3 of the constitution that is fundamental rights. Very very important topic and here in this video, I'll discuss in detail about right to equality only that is from article 14 to 18 because I have included uh, important cases and judgments which will be very uh, important uh, from the viewpoint of uh, your mains examination especially for the students who are preparing for any kind of state civil services examination or UPSC. So before proceeding, I request the students who are watching my video to please subscribe to my channel Pate Educom for further updates. And if you like, you can also follow me on my Facebook page and uh, you can get the link for my Facebook page from the description of this video. So let's proceed. First of all, you must know that fundamental rights, they fall under Article 12 to 13, uh, 35 of the Constitution. राइट तो सबसे पहले जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के दे डिराइव इंस्पिरेशन फॉर फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए ठीक है तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन था जिसको बिल ऑफ टेन राइट्स बोलते थे एंड दो टेन राइट्स वर दी एब्सोल्यूट वन लेकिन अगर हम इंडियन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी बात करें तो दोज आर दी क्वालिफाइड वन एंड नॉट दी एब्सोल्यूट तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली जो एब्सोल्यूट राइट्स होती हैं उसमें कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं होती है लेकिन जो क्वालिफाइड uh, राइट्स uh, होती हैं देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन इंपोज ऑन देम तो वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ठीक है देन इसके बाद पार्ट थ्री इज डिस्क्राइब एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया तो जब जब मैंने वो पॉलिटी की वीडियो डाली थी क्वेश्चन वाली तो उसमें भी मैंने ये चीज एक्सप्लेन की थी कि 1215 में इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा जो था वो रिलीज हुआ था वट वॉज मैग्ना कार्टा इट वॉज बेसिकली ए डॉक्यूमेंट ऑफ प्रिविलेज राइट ठीक है तो वो वहां के लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंट्स उनकी राइट्स के लिए जो था वो रिलीज हुआ था जो एक तरह का उस कंट्री में रेवोल्यूशन लेके आया था ठीक है तो उसके चलते जितने भी वर्ल्ड में जितनी भी इंपॉर्टेंट राइट्स जो कि बाद में लोगों की एक तरह की लाइफलाइन बन गई तो उसको जनरली मेटना काटा का नाम दे दिया जाता है राइट right? देन उसके बाद जो है रेजोल्यूशन ऑफ 19 फंडामेंटल राइट्स वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 एंड इट वाज चेयर्ड बाय वल्लभ भाई पटेल तो जब हमने फर्स्ट वीडियो डिस्कस करी थी पॉलिटी uh, की तो उसमें मैंने आपको जब क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने कि कॉन्स्टिट्यूंट uh, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंसेंस मैपिंग टेक्निक ठीक है तो वो किसी अकेले बंदे का काम नहीं था तब हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया था कि जो फंडामेंटल राइट्स कमेटी थी वो सबसे बड़ी कमेटी थी एंड इट वाज हैडेड बाय वल्लभ भाई पटेल और इसको फर्दर जो था वो बाइफकेट कर दिया गया था एंड इनटू जनरल फंडामेंटल राइट्स कमेटी इन एंड मेन्योरिटी फंडामेंटल राइट्स कमेटी तो जो जनरल फंडामेंटल राइट्स कमेटी थी दैट वाज हैडेड बाय जे बी कृपलानी एंड जो मेन्योरिटीज फंडामेंटल राइट्स कमेटी थी दैट वाज हैडेड बाय एच सी मुखर्जी तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है देन उसके बाद पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट थ्री की अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स एंड पार्ट फोर यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि जो स्टेट को डायरेक्शन दी जाती हैं कि अगर वो सर्टेन लोगों की वेलफेयर के लिए कुछ लॉज जो है टाइम टू टाइम इंप्लीमेंट कर सकती है तो इनको टुगेदर हम बोलते हैं कॉन्शियस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो अगर आप कोई और तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो ऐसी चीजें जो है वो जनरली पूछी जाती हैं देन उसके बाद फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर डायरेक्टली प्रोटेक्टेड थ्रू दी सुप्रीम कोर्ट यानी कि अगर किसी बंदे की फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वॉयलेट होती हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली केस फाइल कर सकता है कि मेरी ये ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वॉयलेट हुई हैं गवर्नमेंट ने वायलेट की है स्टेट में वायलेट की है स्टेट में जो है जनरली सारा कुछ आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटीज ठीक है वो भी हम डिस्कस करेंगे अंडर आर्टिकल 12 देन उसके बाद ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स क्या होती हैं अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स की तो एक जो ह्यूमन है वो जैसे ही उसका बर्थ होता है तो सर्टेन राइट्स जो है वो इम्प्लाइड हो जाती हैं कि वो राइट्स जो है उसकी एग्जिस्टेंस के लिए नेसेसरी होती हैं लाइक like अगर हम बात करें फूड क्लोथ शेल्टर की तो ये एक तरह की ह्यूमन राइट्स हैं बट अगर हम बात करें कि सारी ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट्स हों तो वो वैसा नहीं हो सकता है बिकॉज अगर हम बात करें राइट टू फूड की तो ये 
फूड का राइट जो है वो हमारी ह्यूमन राइट है लेकिन अगर हम उसको बोलने की फंडामेंटल राइट है तो फिर फिर तो ऐसे होगा आपको पता है हमारे यहाँ पे कितने लोग स्टावेशन से मरते हैं ठीक है तो फिर ऐसे तो किसी को खाना नहीं मिलेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा कि मेरी फंडामेंटल राइट राइट टू फूड जो है वो वॉयलेट हुआ है मुझे आज खाना नहीं मिला तो ऐसे तो जुडिशरी के ऊपर बहुत बर्डन पड़ जाएगा फिर तो वो बस यही केस जो है वो देखती रहेगी तो ऐसे जो है वो सारी ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट्स नहीं हो सकती हैं बट देर आर सर्टेन फंडामेंटल सर्टेन ह्यूमन राइट्स जो कि एक बंदे को उसकी डिग्निफाइड लाइफ जीने में बहुत ही जरूरी होती हैं और वो राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है अंडर द बेसिक लॉ ऑफ लैंड यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए तो उन लॉज को हम उन राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स का नाम देते हैं तो अगर हम लीगल राइट की बात करें तो लीगल राइट वो राइट्स हैं जिनको हम ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर के थ्रू यानी कि कोई एक्ट पास करके हम जनरली उन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं लाइक like अगर हम बात करें राइट टू प्रॉपर्टी तो राइट टू प्रॉपर्टी अगलियर it was a fundamental right but later it was removed from uh, fundamental rights part and it was included under article 300a as a legal right aur iska reason kya tha ki jab independence hui thi to uske baad jo jawahar lal nehru the unhone basically socialist policy jo thi wo adopt ki इंडिया के लिए तो सोशलिस्ट पॉलिसी का एक दो मेन गोल होते हैं एक तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन सम uh, हैंड्स वो नहीं होना चाहिए कि मतलब कुछ ही हाथों में जो है वो वेल्थ अकोमोलेट हो लाइक like, जो रिच है वो और रिच हो जाए जो पुअर है वो और पुअर हो जाए तो ये सोशलिस्ट पॉलिसी का कोई गोल नहीं होता है सोशलिस्ट पॉलिसी का गोल होता है कि जो वेल्थ है वो कुछ सभी हाथों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जो रिसोर्सेज हैं वो सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों लेकिन जब अगर हम कॉलोनियल रूल की बात करें तो उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को जो जैसे रिकमेंड किया और उसको फर्दर इंक्लूड कर दिया गया इसके अंडर फंडामेंटल राइट्स के अंडर प्रॉपर्टी को तो क्योंकि उन्होंने जो था वो जमींदारी सिस्टम जो था वो एग्जीक्यूट किया हुआ था तो जैसे ही सोशलिस्टिक पॉलिसी हमने अडॉप्ट की तो जमींदारी सिस्टम जो था वो अबॉलिश कर दिया गया बिकॉज लैंड जो थी वो कुछ खास मतलब लोगों के हाथ में कुछ खास कम्युनिटीज के हाथ में ज्यादा थी तो ऐसे जो था वो इक्वालिटी नहीं थी तो इस चीज को जो था वो अवॉइड करने के लिए कि वेल्थ जो है कुछ ही हैंड्स में अकोमोलेट ना हो जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया था ठीक है तो जैसे ही जमींदारी सिस्टम अबॉलिश हुआ तो जो लैंड टेनेंट्स थे मतलब टेनेंट्स बोल रही हूँ जो मतलब जमींदार थे उन्होंने इस चीज को जो था वो बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्ट किया और उन्होंने बोला कि हमारी जो फंडामेंटल राइट है वो तो वॉयलेट हो रही है राइट टू प्रॉपर्टी तो इसके चलते लीगैलिटीज जो थी वो बहुत ज्यादा अराइज हो गई थी जिसको अवॉइड करने के लिए फंडामेंटल राइट में से राइट टू प्रॉपर्टी को रिपील कर दिया गया और इसको लीगल राइट right के अंडर आर्टिकल 300 ए में इंक्लूड कर दिया गया ठीक है देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट सबसे पहले है इंटेग्रल पार्ट इंटेग्रल पार्ट का मतलब है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे कैन नॉट बी डन अवे विद मतलब उनको जो है दे आर द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और उनको एज सच हम एब्रोगेट नहीं कर सकते हैं उनको अगर अमेंड भी करना है तो हमें प्रॉपर प्रोसीजर जो है अमेंडमेंट का फॉलो करना पड़ेगा ठीक है देन उसके बाद क्वालिफाइड वन का मतलब है कि हमारी जो राइट्स हैं वो एब्सल्यूट नहीं है सर्टेन रिस्ट्रिक्शन आर इम्पोज ठीक है जैसे अगर हम बात करें रिसेंटली जो पंचकूला में बाबा राम रहीम का केस हुआ था तो उसमें सेक्शन 144 भी इम्पोज हुआ था ठीक है तो सर्टेन राइट आर मतलब रिस्ट्रिक्शन आर इम्पोज ऑन राइट जैसे कि अगर हम बात करें राइट फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स तो ये जो विदाउट आर्म्स हैं ये एक तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है अब क्योंकि अगर ये ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएंगी तो ये एक तरह का मतलब थ्रेट है हमारी सिक्योरिटी को भी थ्रेट है ठीक है फर्दर जो है वो किसी सोसाइटी को भी हार्म हो सकता है उस चीज से तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमर्स थे उन्होंने हमारी कुछ राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस uh, लगा दी थी एक्सेप्ट अदर देन मतलब अगर हम बात करें आर्टिकल 17 और आर्टिकल 24 आर्टिकल 17 यानी कि राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल ट्वेंटी जिसमें चिल्ड्रंस के राइट को प्रोटेक्ट किया गया है 
अगेंस्ट वर्किंग इन हाजिटिज ऑक्यूपेशन तो इन दोनों राइट्स को छोड़ के बाकी जितनी भी राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स दे आर दी क्वालिफाइड वन एंड नॉट दी एब्सोल्यूट देन उसके बाद है एनफोर्सेबिलिटी एनफोर्सेबिलिटी का मतलब है कि हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं दो आर जस्टिसेबल जस्टिस जस्टिसेबल का मतलब है कि अगर ये राइट्स जो है वो स्टेट जो है वो वायलेट करती है गवर्नमेंट वायलेट करती है कोई पब्लिक अथॉरिटी हमारी राइट्स को वायलेट करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो जा सकते हैं नॉट ओनली दिस ओनली थिंग इज अवेलेबल टू अस इसके अलावा हमें बहुत सारी दूसरी इंस्ट्रूमेंट्स भी जो हैं वो मिली हुई हैं लाइक अगर हम बात करें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 तो देर आर फाइव काइंड ऑफ रिट यूरिस डिक्शन आर देयर ठीक है हैबिस कॉपस मैंडिमस शॉरी ठीक है तो ये सारी चीजें जो है वो हमें दी गई हैं हमारी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक है देन उसके अलावा हमें देर इज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज देयर हम पी आई एल फाइल कर सकते हैं इसके अलावा हमारे पास ह्यूमन राइट कमीशन भी है कोई हमारे राइट को वायलेट करता है तो दीज आर जस्टिसबल दीज आर एनफोर्सेबल देन उसके बाद है अमेंडेबल अमेंडेबल का मतलब है कि हमारी जो फंडामेंटल राइट है वो परमानेंट नहीं है परमानेंट नहीं है कि मतलब है कि हम अपनी फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है मतलब पार्लियामेंट जो है उसके पास ये पावर है कि वो जो फंडामेंटल राइट्स है उसको अमेंड कर सकती है लेकिन पहले ऐसा नहीं था बट इट वॉज डिसाइडेड इन केशव नंदा भारती केस इन नाइनटीन सेवेंटी थ्री इफ यू रिमेंबर जब हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करा था तो उसमें ये चीज डिसाइड की गई थी कि फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दे आर नॉट वायलेटिव of the basic structure of the constitution मतलब कि वो basic structure जो है constitution का उसको violate नहीं करें then उसके बाद है constitutional superiority constitutional superiority का मतलब है कि जो fundamental rights हैं वो आ, सबसे सुपीरियर है अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें या फिर हम कोई और ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर किसी और लॉ की किसी और एक्ट की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमेशा सबसे सुपीरियर होती हैं यानी कि जहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल या एग्जांपल ले लो फंडामेंटल राइट को कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल वॉयलेट करता हो तो उस केस में जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो है वही प्रिवेल करेंगी ठीक है देन उसके बाद कॉम्प्रीहेंसिव एंड डिटेल्ड कॉम्प्रीहेंसिव एंड डिटेल्ड का मतलब है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं पूरी इलेबोरेटिव तरीके से जो है वो मेंशन करी गई हैं यानी कि उनका क्या स्कोप है क्या लिमिटेशंस हैं कहाँ कहाँ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हैं तो एवरीथिंग इज डिटेल एवरीथिंग इन डिटेल इज मैंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देन इसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं फंडामेंटल राइट्स के जैसे कि लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स का मतलब है कि जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें दी गई हैं प्रोटेक्शन फॉर लाइक सिविल राइट्स हैं वो हमारी कुछ भी खास मतलब जो हमारी फ्रीडम्स हैं उसके लिए हमें दी गई हैं लेकिन जो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स की अगर हम बात करें लाइक अगर हम एग्जाम्पल लें राइट टू वर्क है ना राइट टू वर्क जो है वो एक तरह का हमारी सोशल और इकोनॉमिक राइट के अंदर आता है राइट टू हेल्थ फिर राइट टू सोशल सिक्योरिटी तो ये सारी चीजें जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं कवर की गई देन उसके बाद प्रोविजन फॉर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अगर हम बात करें आर्टिकल 352 से 360 तक तो आपको पता है कि ड्यूरिंग एमरजेंसी हमारी कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आ, कुछ को छोड़ के जो है फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाती हैं ठीक है तो ये पार जो है वो दी गई है प्रेजिडेंट को और जब एमरजेंसी जो है वो खत्म हो जाती है तो प्रेजिडेंट कैन विदड्रॉ इट ठीक है एंड देन उसके बाद है स्पेशल राइट्स फॉर मेन्योरिटी स्पेशल राइट्स फॉर मेन्योरिटीज का मतलब है कि देर आर सर्टेन काइंड ऑफ राइट्स अवेलेबल टू मेन्योरिटीज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अगर हम बात करें ट्वेंटी आर्टिकल ट्वेंटी नाइन और थर्टी के बारे में तो देर आर सर्टेन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ठीक है विच आर ग्रांटेड टू सर्टेन मेन्योरिटीज देन उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इट ऑल्सो अबॉलिश द अनटचेबिलिटी और इसको एक क्राइम मानता है अनटचेबिलिटी को तो ये भी एक तरह की मेन्योरिटीज की प्रोटेक्शन है देन उसके अलावा देर आर सर्टेन स्पेशल प्रिवेलेजेस टू वुमेन चिल्ड्रन एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वुमेन को भी जो है वो स्पेशल प्रिवेलेजेस दी गई थी बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो वुमेन का स्टेटस था वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं था ठीक है 
देन उसके बाद नो नेचुरल राइट्स नो नेचुरल राइट्स का मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया कि राइट टू फूड तो ऐसे जो सर्टेन ह्यूमन राइट्स हैं जो नेचुरल राइट्स हैं जो हमें मतलब एक तरह सा नेचर से हम चीज़ें एक्वायर करते हैं तो उनको फंडामेंटल राइट्स के अंडर जो है वो नहीं कवर किया गया देन उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू देन उसके बाद है सम राइट्स नॉट अवेलेबल टू पैरामिलिट्री फोर्सेज तो अंडर आर्टिकल थर्टी कुछ राइट्स जो हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेज को अवेलेबल नहीं होती हैं बिकॉज जैसे हमारी जो सॉरी आर्मी होती है ठीक है तो उसको बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें वो प्रोटेक्ट करते हैं बॉर्डर पे खड़े रहते हैं तो उनके लिए जैसे राइट टू लाइफ है तो वो एक तरह का एक्सेप्शन है उनके लिए बिकॉज उनको नहीं पता है कि कब गोली कहाँ से आ जाए और वो शहीद हो जाए ठीक है तो वो बेसिकली वहां पर खड़े ही शहीद होने के लिए हैं तो देर आर सर्टेन राइट नॉट अवेलेबल टू पैरामिलिट्री फोर्सेज देन उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब है नेचुरल जस्टिस मतलब कि जिसमें कोई किसी तरह की बायसनेस नहीं हो पार्शलिटी नहीं हो तो बेसिकली जो भी जज है जो भी आर्बिट्रेटर है आपका केस जो है वो सुन रहा है तो वो दोनों ही पार्टीज को सुनेगा वो एक्स पार्टी डिसीजन नहीं देगा ठीक है कोई भी डिसीजन जो है वो लिया जाएगा किसी जज के थ्रू तो वो हमेशा दोनों ही पार्टीज को सुनेगा लाइक like अगर हम बात करें जो लव जिहाद का केस हुआ था केरल में जिसमें जो लड़की के पेरेंट्स थे उन्होंने एलिगेशन लगाए थे लड़के के ऊपर कि उन्होंने जबरदस्ती लड़की को किडनैप किया है और उसका जो रिलीजन है उसको कन्वर्ट किया है ठीक है लेकिन तब सिर्फ उनकी बात सुनने के ऊपर जो था वो कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया था उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि पहले हम लड़के की भी बात सुनेंगे उसके बाद ही कोई डिसीजन जो है वो लेंगे ठीक है तो ये चीज है कि ये डिग्री ऑफ फेयरनेस एंड रिजेबलनेस इन डिसीजन मेकिंग शुड बी देर राइट दैट कोई भी बंदा जो है वो अपने केस का जज नहीं हो सकता ठीक है वकील हो सकता है लेकिन जज नहीं हो सकता है तो, तो फिर वो अपने ही फेवर में केस देगा देन उसके बाद दोनों साइड जो है दे मस्ट बी हर्ड एंड देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ बायस बाय द अथॉरिटी देन उसके बाद रूल ऑफ लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ लॉ जो है द टर्म वॉज पॉइंट बाई ए वी डाइसी ए वी आना था यहाँ पे फ्रॉम यू के वेयर रेक्स रेक्स का मतलब होता है किंग एंड लेक्स का मतलब होता है लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कई बार ऐसे पूछ ला लेते हैं हम तो ऊपर लिख देते हैं रेक्स लेक्स लेक्स लिख देंगे या लेक्स रेक्स लिख देंगे नीचे ऑप्शन दे देंगे कि इसका मतलब क्या है तो आपको दोनों वर्ड्स का मतलब होना चाहिए रेक्स का मतलब है किंग लेक्स का मतलब है लॉ तो अर्लियर जो था वो था रेक्स लेक्स के मतलब किंग ही लॉ है किंग सुप्रीम है लेकिन अब जो नेचर है लॉ की वो है कि लॉ ही किंग है यानी कि लॉ ही सुप्रीम है और जिसको हम बोल सकते हैं लेक्स सुप्रीनस मतलब लॉ इज सुप्रीम तो अभी जैसे कि हमने देखा है रिसेंटली ट्रिपल तलाक वाले केस में कि मुस्लिम लॉ बोर्ड का जो भी उनका जो भी उनका शरीयत लॉ उन्होंने जो भी बनाया हुआ था तो उसको हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो लॉ था राइट टू इक्वालिटी को प्रोवाइड करने के लिए मुस्लिम वुमेन को वही प्रिवेल किया एट द एंड तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि लॉ जो है वो सुप्रीम है ठीक है हमारी कंट्री में देन रूल ऑफ लॉ जो है इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन बट इज एम्प्लॉयड तो जैसे जैसे सर्टेन डिसीजन सर्टेन जजमेंट्स जो आती गई तो उससे जो है ये चीज डिराइव हुई है जैसे कि अगर हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की तो उसमें भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है एज सच मैंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में बट हमें लेटर ऑन काफी सारी जजमेंट्स जो थी उनसे पता चला कि मतलब ये ये चीजें जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं कि अगर इनको वायलेट करें तो जो है वो मतलब जो लॉ है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा तो ऐसे ही रूल ऑफ लॉ जो है वो हमें इम्प्लिसिटली पता चलता है कि इन इन चीजों से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या है एक्चुअल में ठीक है तो नो पर्सन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर दी वायलेशन ऑफ लॉ तो रूल ऑफ लॉ का फर्स्ट रूल क्या है कि कोई भी बंदा जो है वो उसको हम अरेस्ट uh, नहीं कर सकते या पनिश नहीं कर सकते अनलेस एन अंटिल उसने कोई लॉ को वायलेट नहीं किया है देन उसके बाद कोई भी पर्सन जो है वो लॉ के ऊपर नहीं है यानी कि लॉ जो है वो सुप्रीम है बट इसमें जो है सर्टन एम्यूनिटीज आर गिवन टू सर्टन पर्सन अंडर आर्टिकल थ्री या वन के अंडर देर 
आर सर्टेन प्रोविजन लाइक अगर प्रेसिडेंट की बात करें गवर्नर फॉरन डिप्लोमेट्स अम्बेसडर्स तो ये चीज भी हम अभी डिस्कस करेंगे जब हम राइट फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे फोर्टीन टू एटीन के अंदर कि क्या क्या इम्यूनिटीज जो है इन सबको अवेलेबल है तो दीज आर दी एक्सेप्शन देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है एंड ऑल दी लॉज ऑफ लेजिस्लेचर मस्ट कन्फर्म टू दी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि जितने भी लॉज जितने भी एक्ट कोई ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर के थ्रू भी कोई एक्ट बनता है तो इट मस्ट कन्फर्म टू दी कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में नहीं है तो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वाइड राइट देन उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट जनरली हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं लेकिन काफी बार जैसे कई पेपर्स में आ जाता है कि जैसे एल लिख देंगे ओ लिख देंगे ठीक है म्यूनसिपैलिटीज पंचायत लिख देंगे लोकल अथॉरिटीज लिख देंगे और बताएंगे कि बताओ डेफिनेशन ऑफ स्टेट में क्या क्या चीज आती है तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट स्टेट का मतलब है कोई यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर लोकल अथॉरिटी म्यूनसिपैलिटी पंचायत ये सारी जो है ये सारी मतलब कि स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सारे ही कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार ये वर्ड जो है वो स्टेट यूज होगा अगेंस्ट दी स्टेट फॉर दी स्टेट स्टेट हैज डन दिस स्टेट हैज डिक्लेयर दिस ठीक है तो ये चीज जो है आपको पता होनी चाहिए कि स्टेट में क्या क्या चीजें आती हैं तो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर लोकल अथॉरिटीज पंचायत म्यूनसिपैलिटीज ये सारी कुछ और इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये भी स्टेट के अंदर आता है मतलब स्टेट अथॉरिटीज जिसको पब्लिक अथॉरिटीज भी हम बोल सकते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट विद एग्जीक्यूटिव पावर्स देन कोई भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का ठीक है गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट यानी कि स्टेट अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी जिसको हम बोलते हैं लाइक अगर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही यहाँ पे एग्जाम्पल दी है एल आई सी ओ एन जी सी ठीक है विच परफॉर्म टास्क सिमिलर टू गवर्नमेंटल और सॉवरन फंक्शन देन म्यूनसिपल म्यूनसिपैलिटीज पंचायत तो ये सारी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि स्टेट की डेफिनेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं देन उसके बाद आर्टिकल थर्टीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दी गई है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स ठीक है तो ये चीज आपको याद रखनी है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या होता है एक्लिप्स बेसिकली आपको पता ही है जैसे सोलर एक्लिप्स होता है लूनर एक्लिप्स होता है तो एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लगना ठीक है तो ये जो आर्टिकल थर्टीन है इसमें बेसिकली कुछ चीजें जो थी वो लगाई गई थी कि लाइक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो थे यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले यानी कि छब्बीस जनवरी उन्नीस से पहले ठीक है कुछ लॉज जो थे उनको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाता था और उसको जो था वो एब्रोगेट कर दिया जाता था लेकिन लेटर इट वाज डिसाइडेड के मतलब सारा लॉ जैसे हम कोई भी सारा का सारा लॉ जो है उसको रिपील कर देते हैं तो ये जो है वो हमारे जो लॉ मेकर्स थे उनके ऊपर बहुत ही मतलब बर्डन पड़ता था इस चीज से क्योंकि सारा सारा लॉ अगर रिपील कर देते तो वो सारा का सारा जो था वो दोबारा से उनको फ्रेम करना पड़ता था ठीक है तो इसके चलते जो था वो फर्दर इसमें जो बीका जी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी केस था इसमें जो था सुप्रीम कोर्ट ने ये डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स टर्म जो थी वो डिफाइन करी कि इसके अंदर क्या होता होगा कि पूरा का पूरा लॉ हम उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे कि वो डेड है हम क्या करेंगे कि जो लॉ का कुछ प्रोविजन जो है जो आ, बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंगली फिट नहीं बैठ रहा है तो हम सिर्फ उस हिस्से को ठीक है यानी कि जिस हिस्से को ग्रहण लगा हुआ है उस हिस्से को ही हम डिलीट करेंगे सारा का सारा लॉ जो है वो हम डिलीट नहीं करेंगे ठीक है एंड फर्दर इसके अलावा हम उस एक्लिप्स पार्ट को दोबारा से रिवाइव भी कर सकते हैं ठीक है और फर्दर इसके बाद क्या होगा कि आ, लेकिन वो चीज जो है वो होनी चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में या फंडामेंटल राइट्स जो है हमारी उसको वॉयलेट नहीं करता हो ठीक है तो उसको हम जो है ऐसे करके अमेंड करके उसको दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं देन इसके इसका जो था वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जितने भी लॉज थे उसके ऊपर ये एप्लीकेबल था लेकिन फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के जरिए जो था इसको इम्प्लीमेंट कर दिया कि जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज भी बनेंगे यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी जो लॉज बनेंगे तो उसमें भी हम अगर कोई ऐसे कोई फंडामेंटल राइट्स को वायलेटिव कोई प्रोविजन हो तो हम उस पूरे लॉ को डिलीट नहीं करेंगे हम आ, पूरे लॉ को रिपील करने की बजाय हम क्या करेंगे उस पार्ट को या उस प्रोविजन को ही रिपील कर देंगे ठीक है देन उसके बाद नाइनटीन में श्री अंबिका मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने 
जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के ऊपर भी ये चीज जो थी वो इंप्लीमेंट कर दी बीकाजी नारायण वर्सेज स्टेट ऑफ एम केस में ये चीज डिसाइड हुई थी कि जो लॉ है वो जो पोस्ट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं उनमें जो जितने भी लॉज बने हैं उसमें जो भी प्रोविजन जो पूरा लॉ हम रिपील नहीं करेंगे जो प्रोविजन जो है वो एक्लिप्ट है जो गलत है जो चीज जो है वो वॉयलेटिव है फंडामेंटल राइट्स को या कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविजन को बेसिक स्ट्रक्चर को तो हम सिर्फ उस हिस्से को ही रिपील करेंगे बट जो दूसरा केस है दैट इज श्री अंबिका मिल्स केस उसमें ये चीज डिसाइड की गई थी कि हम इस चीज को पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए भी इंप्लीमेंट करेंगे तो दीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर है देन उसके बाद टर्म लॉ के ऊपर काफी चर्चा चली कि पार्लियामेंट ये मतलब जो काफी पोलिटिकल स्कॉलर्स थे कि उन्होंने बोला कि जो पार्लियामेंट है जैसे कि ये एक रूल है कि वो कोई भी लॉ नहीं बना सकती कि जो फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्रावीन करे ठीक है तो जो पोलिटिकल स्कॉलर्स थे उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो रेज किए रिलेटिंग टू लॉ कि लॉ आप क्या किसे बोल रहे हो लॉ ऑर्डिनरी लॉ को बोल रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ बोलते हो क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ बोलते हो ठीक है तो इसका मतलब है कि पार्ट थ्री तो फिर अमेंड ही नहीं हो सकता तो इस चीज को जो था फिर फर्दर चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में 1951 में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये सिर्फ आप सुन लो ठीक है देन उसके बाद शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसको जो था वो चैलेंज किया गया फर्दर इसको सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान था एक केस नाइनटीन में उसमें इसको जो था वो चैलेंज किया गया देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो थी उसने ये चीज डिसाइड की कि जो लॉ का मतलब है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है लॉ का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ है ठीक है देन उसके बाद 1967 में गोलकनाथ केस आया गोलक गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब केस तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही जो रूलिंग थी उसको ओवर रूल कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कही कि मतलब फंडामेंटल राइट में कुछ राइट हैं जो अमेंडेबल नहीं है ठीक है इसने बोला कि वी कैन अमेंड अवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 ठीक है तो 368 में अगर आपको पता हो तो ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं ठीक है तो इसमें फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इसमें उनको उन्होंने एक टर्म इंक्लूड कर दी पावर पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो इसके चलते जो था पार्लियामेंट ने आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 जो था वो इंट्रोड्यूस कर दिया बाय ट्वेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 ठीक है तो फिर फर्दर केशव नंदा भारती केस में इस चीज को जो था वो चैलेंज किया गया कि आपने कैसे पार्लियामेंट को जो है वो पावर दे दी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया जैसे कि हमने पहले भी इसमें जो था डिटेल में पढ़ा था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने पढ़ा था तो तब मैंने आपको बताया था कि मतलब पार्लियामेंट ने अपने ही लिए ये लॉ बना लिया कि वो इसका मतलब तो ये हो गया कि वो सुप्रीम हो गई कि जैसे वो जो है जब चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है तो इस चीज को जो था वो चैलेंज किया गया कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम को कैसे हो सकती है ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट केशव नंदा भारती केस में फिर ये चीज जो थी वो डिसाइड की गई कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को अमेंड उस हद तक कर सकती है कि वो कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको वायलेट नहीं करे उसके डेरोगेटरी नहीं हो अदरवाइज वो लॉ जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा ठीक है ये सब हुआ था बिकॉज पार्लियामेंट ने ज्यादा अथॉरिटी अपने हाथ में ले ली थी ठीक है क्योंकि अंडर आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट उसने अपने आप को ही पावर पहले तो गोलकनाथ केस में जो था सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही उसको पावर दे दी कि तुम मतलब पावर ऑफ पावर टू पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है उसके बाद उनके पास इतनी पावर आ गई तो उन्होंने बोला कि हाँ हम कोई भी जो है अपने हिसाब से आर्टिकल जो है उसको फंडामेंटल राइट जो है उनको अमेंड कर सकते हैं तो इसका मतलब हो गया कि वो सुप्रीम हो गए ठीक है फंडामेंटल राइट जो है सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है वो पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर दे, दे दी गई तो इस चीज को जो था वो केशव नंदा भारती केस में चैलेंज किया गया था देन सुप्रीम कोर्ट को रियलाइज हुआ और इसी इसी केस के बाद ये बहुत ही हिस्टोरिकल केस था इसी केस के बाद ही सुप्रीम कोर्ट को अपनी पार्स का रियलाइजेशन हुआ था कि उनके पास कितनी पार्स हैं ठीक है देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स 
कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स हैं सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी है जो आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14 टू 18 इसके अलावा देर इज राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 टू 22 सिक्स राइट्स टू फ्रीडम्स आर देयर देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन फ्रॉम आर्टिकल 23 टू 24 देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल ट्वेंटी टू ट्वेंटी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल ट्वेंटी टू थर्टी राइट टू प्रॉपर्टी विच इज नाउ अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल नाइनटीन वन ये थी ठीक है देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 ठीक है देन उसके बाद क्या से कहते हैं ये राइट टू प्रॉपर्टी वाज अंडर आर्टिकल 31 ठीक है देन ये चीज जो थी दैट वाज आल्सो मेंशन अंडर आर्टिकल 19 वन एम तो ये चीज जो है हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे बट इसमें जो है वो अभी हम फोकस करेंगे राइट टू इक्वालिटी के ऊपर एंड फर्दर आपको ये चीज जो है वो पता होना चाहिए कि कौन कौन सी राइट किस 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 के आर्टिकल्स के अंडर कितने कितने आर्टिकल्स के अंडर कौन कौन सी राइट्स आती हैं बिकॉज मैच द फॉलोइंग में कई बार जो है डायरेक्टली ऐसी चीजें पूछ लेते हैं देन uh, सबसे पहले हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी के फर्स्ट आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 14 के बारे में दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ ठीक है तो दोनों ही चीजें जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है दैट इज बेसिकली क्वाइंट फ्रॉम यूके ठीक है यानी कि लेक्स सुप्रीमल जिसको हम बोल सकते हैं तो इसमें जो है वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है दैट दैट वाज पॉइंट फ्रॉम यूएसए तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी तो सबसे पहले बात करती हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो एक नेगेटिव कंसेप्ट है नेगेटिव कंसेप्ट का मतलब है कि जैसे आप देखते हो जो वो हाथ में वो पकड़ी होती है वो जो आंखों पर पट्टी बनी होती है तो इसका मतलब कि उसके लिए सभी जो है वो जुडिशरी के लिए सभी जो है वो इक्वल है तो जैसे मान लो कि एक बंदा है ठीक है पुअर मैन है पुअर हंगरी मैन है तो उसने जो है मतलब रोटी के चक्कर में जो है किसी का मर्डर कर दिया ठीक है तो दूसरी तरफ एक बंदा है उसने जो है वो अपने फ्रेंड के साथ वो बात करता करता वो लड़ गया और उसने उसका मर्डर कर दिया अब यहाँ पे जो था इस बंदे की नीड थी ये रोटी पाना ठीक है तो ये जो ये तो ये जो बंदा था ये नहीं चाहता था कि ये बंदा जो है रोटी खाए तो इस बंदे ने रोटी खाने के चक्कर में इस बंदे का खून कर दिया अब यहाँ पे कंडीशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन यहाँ पे जो है ये बस आपस में बैठे थे गप्पे चप्पे लड़ा रहे थे और किसी बात के ऊपर बहस हो गई बहस होते होते लड़ाई हो गई तो इस बंदे ने इस बंदे का खून कर दिया अब यहाँ पे एक बंदा जो है वो रिच है एक बंदा यहाँ पे जो है वो पुअर है हंगरी है लेकिन दोनों से सेम क्राइम हुआ है तो इक्वालिटी बिफोर लॉ में जुडिशरी जो है वो आंखें बंद करके दोनों को सेम तरह की सजा जो है वो सुनाएगी और इसमें जो है वो किसी बंदे का क्या रीजन रहा है उसका कत्ल करने का वो चीज जो है वो नहीं देखेगी ठीक है लेकिन अगर वही बात हम करें इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ तो ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट uh, है इसमें जो है वो माना जाता है कि मतलब हम uh, जो सबकी लाइफ है वो इक्वल है और रिच जो है हम उनको रिच की तरह ही ट्रीट करें और जो पुअर है उनको पुअर की तरह ही ट्रीट करें लाइक like अगर हम बात करें इनकम टैक्स की तो इनकम टैक्स हमारी कंट्री में प्रोग्रेसिव है ठीक है तो जैसे जिसकी इनकम लो है वो लो ही टैक्स पे करता है जो रिच है वो हाई टैक्स पे करता है तो वो एक तरह की एग्जांपल है इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ ठीक है तो इसमें जो है बेसिकली ये अमेरिका से डिराइव किया गया है बिकॉज इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो फॉल होता है बिकॉज अगर हम बात करें इक्वालिटी बिफोर लॉ की तो इसमें जो है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ जो है वो फॉलो होता है और इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ रीजन देखा जाता रीजन नहीं देखा जाता सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन देखी जाती है सॉरी रीजन देखा जाता है कि कैसे मरा किसने किसको मारा यहाँ पे जो है पूरा का पूरा जो है वो ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर की जाती है रीजन देखे जाते हैं कि कौन सी सिचुएशन में जो है इस बंदे ने इस बंदे का जो है वो कत्ल किया है अगर मान लो इसने रोटी की वजह से किया है तो उसने अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए किया है और उस, वो सिर्फ रोटी लेना चाहता था गलती से उसको उसे चाकू लग गया और उसका जो था वो कत्ल हो गया लेकिन यहाँ पे जो था उसने जानबूझ के उसको जो है वो उसका कत्ल किया है तो ये इसका मतलब है कि दोनों को इक्वल सजा नहीं मिल सकती इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ के अंडर इसमें जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ में दोनों को सेम सजा मिलती है 
लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ में दोनों को सजा जो है वो सेम नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे पूरी पूरी सिचुएशन जो है वो एनालाइज की जाएगी प्रॉपर एविडेंसेस जो है वो दिखाए जाएंगे कि ऐसे ऐसे कत्ल की सिचुएशन जो थी वो अराइज हुई थी ठीक है आंखों पे पट्टी बांध के नहीं डिसाइड होगा आंखों की पट्टी उतार के डिसाइड होगा ठीक है तो मेन डिफरेंस क्या है यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब मीन्स एबसेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिवेलेज बाय रीजन ऑफ बर्थ क्रीड और लाइक इन द फेवर ऑफ एनी इंडिविजुअल दस द इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ का मतलब इम्प्लाइज राइट टू इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कम ठीक है देन इट इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों है क्योंकि आंखों के ऊपर पट्टी बांध के ही डिसाइड कर देंगे विदाउट एनालाइजिंग दी सिचुएशन यहाँ पे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है यानी कि सारा कुछ देख जांच के पूरी मतलब इन्वेस्टिगेशन के साथ थ्रू एविडेंस क्या सिचुएशन एराइज हुई फिर जो है वो पनिशमेंट देंगे जो भी बनेगा देन फाउंडेड इन इंग्लैंड देन इट इज अमेरिकन कॉन्सेप्ट देन इक्वलेंट टू डाइट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ ठीक है मतलब कि लॉ ही सुप्रीम है जो लॉ ने कह दिया वही होगा देन ट्रीटेड एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की प्रॉपर प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाएगा लॉ का कि पहले इन्वेस्टिगेशन होगी फिर एविडेंस लाए जाएंगे फिर गवाहियां होंगी फिर उसके बाद जो है वो प्रॉपर डिसीजन लिया जाएगा कि किसको क्या सजा देनी है देन उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ इम्यूनिटीज जो है दे आर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल फोर्टीन टू सर्टन पर्सन तो वो सर्टेन इम्यूनिटीज जो है वो क्या है वो हम देख सकते हैं रूल ऑफ इक्वालिटी इज नॉट एब्सोल्यूट ठीक है अब यहाँ पे भी ये जो राइट है ये भी एब्सोल्यूट नहीं है एंड देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सर्टेन अदर एक्सेप्शन टू इट दीज आर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट एंजॉय सर्टेन इम्यूनिटीज अगेंस्ट सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ देयर ऑफिस अंडर आर्टिकल थ्री ठीक है तो इसमें बेसिकली जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं तो उनके अगेंस्ट जब तक वो ऑफिस में हैं उनके अगेंस्ट उनको कोई अरेस्ट नहीं किया जा सकता ठीक है उनके अगेंस्ट कोई सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो नहीं शुरू हो सकती जब तक वो ऑफिस में है एंड दैट इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल थ्री सिक्सटी एंड ऑल्सो अंडर आर्टिकल वन अगर आप देखें तो देर आर स्पेशल प्रिवेलेजेस अवेलेबल टू दी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड फर्दर अंडर आर्टिकल 194 नाइनटी फोर देर आर सर्टन प्रिवेलेजेस अवेलेबल टू दी मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर वो भी अभी अभी हम शायद मैंने यहाँ पे भी इंक्लूड किया होगा देन उसके बाद अंडर आर्टिकल 361 कोई भी बंदा जो जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हुई हैं या स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स हुई हैं तो उसको अगर ट्रूली सेंस में अगर वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करता है या रेडियो में या टीवी में पब्लिश करता है तो उसके अगेंस्ट भी कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो नहीं होंगी किसी भी कोर्ट में देन उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया अंडर आर्टिकल वन हंड्रेड फाइव इन द केस ऑफ पार्लियामेंट एंड अंडर आर्टिकल वन नाइन्टी फोर इन द केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी बंदा जो है जो मेंबर है पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का उसके अगेंस्ट कोई भी अगर वो मतलब प्रोसीडिंग्स जो है वो नहीं हो सकती ठीक है देन उसके बाद अंडर आर्टिकल थ्री थर्टी वन सी इट इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल फोर्टीन ठीक है आर्टिकल फोर्टीन क्या है राइट टू इक्वालिटी एंड थर्टी वन सी के अंडर ये चीज दी गई है दैट इट प्रोवाइड दैट लॉज मेड बाय स्टेट फॉर इंप्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कंटेन्ड इन क्लॉज बी और क्लॉज सी यानी के ये जो क्लॉजेज हैं क्लॉज बी एंड क्लॉज सी थर्टी नाइन आर्टिकल के अंडर एक है दैट इज रिलेटिंग टू कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ और दूसरा है टू डिस्ट्रीब्यूट दी सोर्सेज अमंग दी सोसाइटी टू सब्सर्व द कॉमन पर्पज तो ये दोनों चीज जो है दे कैन वॉयलेट आर्टिकल फोर्टीन ठीक है तो आपको पता है कि फंडामेंटल राइट को एज सच कुछ भी कोई भी लॉ कोई भी दूसरा आर्टिकल जो है वो वॉयलेट नहीं कर सकता बट दिस इज एन एक्सेप्शन एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर हेयर ठीक है और ये एक एक्सेप्शन है टू इक्वेलिटी ठीक है एंड सुप्रीम कोर्ट हेल्प दैट वेयर आर्टिकल थर्टी वन सी कम्स इन आर्टिकल फोर्टीन गोज आउट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना इसके अलावा जो फॉरेन रूलर्स आते हैं कोई किसी कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कुछ आ गया एम्बेसडर आ गया डिप्लोमेट्स आ गए यूएनओ हो गया उसकी कुछ एजेंसीज उसके कुछ डिप्लोमेट्स आ गए तो उन सबको जो है अगेंस्ट दी सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनको कुछ इम्यूनिटीज जो है वो प्रोवाइड की गई हैं
उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड दैट इज राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन तो इसमें बेसिकली जो पांच ग्राउंड्स हैं वो बताई गई हैं नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम ठीक है तो जैसे हमने लास्ट टाइम सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रेजिडेंस जो है वो मेंशन नहीं किया गया तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट तो वो एम्प्लॉयमेंट के केसेस में जो आ, लोग होते हैं उनको अपने स्टेट में जो है रेजिडेंस के बेस पे कोटा देती है लाइक अगर हम पंजाब की बात करें तो एटी कोटा जो है वो स्टेट के रेजिडेंस के लिए है लेकिन आउटसाइडर्स के लिए देर इज ओनली फिफ्टीन कोटा इज देर ठीक है तो जो ऑन द ये जो यहाँ पे है ये इन जनरल जो है डिफाइन की गई है कि इन जनरल किसी भी चीज के लिए सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं किसी भी पर्पस के लिए हम किसी भी बंदे में इन पांच ग्राउंड्स के ऊपर ये पांच छह ही ग्राउंड्स आपको याद रखनी है रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ तो इनके ऊपर किसी भी तरह का जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते इट अप्लाइज एक्सक्लूसिवली टू मैटर्स विद इन द कंट्रोल ऑफ स्टेट देन उसके बाद है इट प्रोहिबिट एनी डिस्क्रिमिनेशन एट पब्लिक प्लेसेस तो इसके बाद जो है वो जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल देना भूल गई कि जैसे मान लो यहाँ पे मैं जेंडर की बात करूँ सेक्स की बात करूँ तो लाइक अगर हम नर्सेज वाला ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये चीज हमारे बताई गई है कि जैसे नर्सेज का ऑक्यूपेशन है वो सिर्फ वुमेन के लिए नहीं है मैन भी आपको पता है नर्सेज का ऑक्यूपेशन जो है वो आजकल तो बहुत ही ज्यादा जो है वो मैन इस चीज में इन्वॉल्व हो गए नर्सेज के ऑक्यूपेशन बिकॉज फॉरन कंट्रीज में इस चीज का बहुत स्कोप है देन उसके बाद जो आर्म फोर्सेज होती हैं That are not meant only for men, ठीक है तो ये एग्जाम्पल आप यहाँ पे कोट कर सकते हो देन इसके बाद सेकेंड जो है इसमें ये है कि आ, मतलब जो स्टेट है ऑन फाइव ग्राउंड ये वाली यानी कि रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ तो यहाँ पे किसी भी लोग लोगों को जो है वो पब्लिक प्लेस लाइक अगर हम रेस्टोरेंट्स की बात करें घाट्स की बात करें टेम्पल्स की बात करें तो डिनाई नहीं कर सकती ऐसी प्लेसेस को यूज करने के लिए ठीक है तो इसमें जो है वो साथ में जो है वो स्टेट के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन दी गई है और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन दी गई है अगर हम राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी की बात करें अंडर आर्टिकल 17 तो उसमें भी जो है प्रोटेक्शन दी गई है अगेंस्ट द स्टेट यानी कि गवर्नमेंट आपको कुछ कहती है आपकी रिगार्डिंग है ना कि आपकी कास्ट के रिगार्डिंग या कोई बंदा आपको कुछ छेड़ता है कुछ ऐसे बोलता है आपकी मतलब डेरोगेटरी टू योर इंटरेस्ट टू योर डिग्निटी तो आप उसको जो है वो आ, मतलब उसको जो है स्यू कर सकते हो तो सिमिलरली इस आ, ये चीज जो है प्रोहिबिट प्रोहिबिशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिशन इट प्रोहिबिट एनी डिस्क्रिमिनेशन एट पब्लिक प्लेसेस सॉरी ठीक है तो कंफ्यूज हो गई थोड़ी तो इट अप्लाइज बोथ टू स्टेट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल ठीक है तो ये चीज जो है यहाँ पे ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 15 क्लॉज 2 इज पैरल टू आर्टिकल 17 क्योंकि आर्टिकल 17 में भी जो है वो प्रोटेक्ट किया गया है अगेंस्ट स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है क्योंकि वहां पे भी जैसे कुछ अनटचेबल्स हैं उनको कुछ टेंपल्स में अलो नहीं करते हैं जाना अभी रिसेंटली आपने देखा ही होगा मुंबई और केरल में भी कुछ ऐसे केसेस हुए थे राइट right? एक एक जो टेंपल था उसमें वुमेन को अलॉड नहीं था एक जो था उसमें अनटचेबल्स को बोला था मतलब कुछ लोगों को जैसे अनटचेबल बोलते हैं तो उनको अलो नहीं करते हैं करते थे ठीक है तो ये चीज जो है यहाँ पे आप कोट कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल देन थर्ड थर्ड इज प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन अब यो जो ये थर्ड क्लोज क्लॉज है दैट इज एक्सेप्शन टू फर्स्ट क्लॉज ठीक है बिकॉज इसमें हमने बोला है कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स राइट बिकॉज बट यहाँ पे जो है वो हम पार्लियामेंट को पार दे रहे हैं कि दे कैन मेक सर्टन स्पेशल प्रोविलेजेस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन तो ये चीज जो है वो इसलिए हुई थी बिकॉज मैंने आपको शायद बताया है अभी भी पहले इसी वीडियो में ही कि जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था तो जो वुमेन का स्टेटस था वो इतना ज्यादा हाई नहीं था ठीक है लेकिन अगर हम आर्टिकल 15 वन क्लॉज की बात करें तो यहाँ पे जो है वो हम कह रहे हैं कि देर शुड बी इक्वल प्रोविजन केस ऑफ जेंडर लेकिन ये जो है आर्टिकल थ्री दिस इज एन एक्सेप्शन टू फर्स्ट क्लॉज 
ठीक है थर्ड क्लॉज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्शन टू फर्स्ट क्लॉज ठीक है तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी है देन उसके बाद द फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करें तो देर इज अ प्रोविजन टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड एडेड बाई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाइनटीन फिफ्टी वन तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है कि इनिशियली सिर्फ ये तीन ही प्रोविजन जो थी वो मैंशन थी अंडर आर्टिकल फिफ्टीन जो फोर्थ एंड फिफ्थ वाली प्रोविजन थी दैट वर एडेड बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो फोर्थ थी दैट वॉज एडेड बाई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाइनटीन इसमें था कि पार्लियामेंट जो है इट कैन मेक लॉज फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ठीक है बिकॉज आर्टिकल 46 की अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है तो उसमें जो है वो स्टेट को डायरेक्शंस दी गई हैं कि आप जो है वो इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेज हैं उनके लिए कुछ भी आप उनके बेनिफिट के लिए कुछ भी कर सकते हो ठीक है लेकिन सर्टन क्लासेस वर देयर जो कि फिर भी एजुकेशन से वंचित थी दे वर डिवॉइड ऑफ एजुकेशन तो इसके चलते जो था अगेन 15 क्लॉज 5 जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था इसमें ये चीज मेंशन की गई थी नथिंग इन दिस आर्टिकल और आर्टिकल नाइन क्लॉज वन सब क्लॉज जी जो आर्टिकल 19 सॉरी 9 बोल दिया आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज जी है इसका मतलब है फ्रीडम टू ट्रेड फ्रीडम टू चूज ट्रेड प्रोफेशन ठीक है कोई भी ट्रेड uh, या कोई भी प्रोफेशन कोई भी ऑक्यूपेशन जो है वो आप कर सकते हो तो उसके अकॉर्डिंगली ये इसमें जो था ये प्रोटेक्शन दी गई थी कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं या एस सी हैं तो उसको उनको आप एजुकेशनली इंस्टीट्यूशन में चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो एडिड हो चाहे वो अन एडिड हो उनको आप एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते ये कह के बिकॉज कुछ जो इंस्टीट्यूशन थे वो बोलते थे कि मतलब अगर हम हम जैसे अन एडिड हैं तो अन एडिड का मतलब देखो एडिड होता है जिनको गवर्नमेंट से फंड मिलते हैं अन एडिड होते हैं जिनको गवर्नमेंट से फंड नहीं मिलते हैं ठीक है तो जो अन एडिड होते हैं बेसिकली उनको जो है स्टेट जो है रिकोगनीशन देती है या एफिलिएशन देती है ठीक है तो जो क्लॉज फाइव था दैट वॉज मतलब स्पेशल प्रोविजन इन लोगों के लिए जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थे इन इनकी एडमिशन के लिए हायर इंस्टीट्यूशन में और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एक्सेप्ट मिनोरिटी इंस्टीट्यूशन यहाँ पे जो थी प्रोविजन रखी गई थी ठीक है और इनको बोला गया था कि इनको एडिड और अन एडिड में एडमिशन जो है वो डिनाई नहीं की जा सकती ठीक है और फिर इनके लिए जो था वो कोटा रख दिया गया ट्वेंटी फाइव परसेंट जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो सोसाइटी में है उनके लिए ट्वेंटी फाइव परसेंट कोटा जो है वो होना चाहिए ठीक है तो इसके चलते जो अन एडेड इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने बोला कि अगर वो ऐसे 25 परसेंट सीट्स रिजर्व करते हैं तो ऐसे तो उनका जो अंडर आर्टिकल 19 वन जी है वो वॉयलेट होता है यानी कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस जो है उनका वॉयलेट होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो थी उसने इस चीज को क्लैरिफाई किया कि गवर्नमेंट जो है इन ट्वेंटी के लिए आपको प्रॉपर स्कॉलरशिप के फॉर्म में वो देगी या आपको जो है वो किसी और तरीके से आपको पे करेगी ठीक है एंड फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी चीज मेंशन की कि जो एजुकेशन है उसको आप एक किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंडर नहीं इंक्लूड कर सकते ठीक है तो टू फुलफिल द स्पिरिट्स ऑफ आर्टिकल 15 फाइव आर टी ई यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में इट वाज एडेड दैट इन ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बोथ एडिड एंड अन एडेड एक्सेप्ट मेन्योरिटी इंस्टीट्यूशन इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर हेयर quota of 25% must be provided for economically weaker section of society jaise ki maine aapko already explain kar diya then uske baad jaise ki maine aapko bataya ki kuch jo unaided institutions the unhone is cheez ko object kiya aur unhone bola ki unka fundamental right jo hai trade occupation carry karne ka wo violate hota hai then uh, supreme court ne parmati education case education aana tha yahan pe parmati education case mein may 2014 mein ye cheez jo thi wo clarify ki ke jitne bhi school hai chahe wo public hai private hai chahe wo unaided hai या एडिड है तो उनको जो है 25 फाइव परसेंट फीस जो है वो रिजर्व करनी पड़ेगी पुअर चिल्ड्रन के लिए ठीक है तो राइट टू एजुकेशन एक्ट ने इस चीज को फुलफिल करने के लिए आर्टिकल 15 फाइव के लिए ये चीज जो थी वो इसके अंडर सुप्रीम कोर्ट ने परमाती एजुकेशन केस के थ्रू इंप्लीमेंट कर दी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को भी फिर फर्दर जो था वो एक्सप्लेन किया कि जो एजुकेशन है अंडर आर्टिकल नाइनटीन वन जी वो कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है वो नहीं हो सकता है ठीक है 
तो ये आपको चीजें याद रखनी है यहाँ पे ये केस जो है वो इम्पोर्टेंट है परमाती एजुकेशन केस बिकॉज इसी में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज जो थी वो मेंशन की थी कि 25 परसेंट सीट्स जो है वो चाहे एडिड हो चाहे अनएडिड हो चाहे यानी कि चाहे उनको गवर्नमेंट से फंड मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा है लेकिन वो ट्वेंटी ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अपने इंस्टीट्यूशन में सीट्स जो है वो रखेंगे ही रखेंगे और ये प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंदर एजुकेशन नहीं आ सकती देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 16 आर्टिकल 16 इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ठीक है तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे जो इक्वालिटी है उसको हम देखेंगे इसमें जो है वो बेसिकली नो सिटीजन कैन भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की ही बात होगी ठीक है पहले हमने आर्टिकल फिफ्टीन में जनरल ग्राउंड की बात की है यहाँ पे ठीक है नॉट नॉट सिर्फ एजुकेशन के लिए बट सारे ही ऑन ऑल टर्म बट यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के केस uh, में ही एम्प्लॉयमेंट के केसेस में ही बात करेंगे वहां पे हमने जनरल टर्म से बात की है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन और पब्लिक अथॉरिटीज के अंडर जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसके केस में कोई भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन रेस कास्ट सेक्स डिसेंट प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस ठीक है यहाँ पे जो है वो रेजिडेंस भी आ गया हाउ एवर थ्री एक्सेप्शन आर देयर अंडर क्लॉज थ्री क्लॉज फोर एंड क्लॉज फाइव अंडर आर्टिकल सिक्सटीन ठीक है तो ये जो क्लॉज थ्री क्लॉज फोर एंड क्लॉज फाइव है ये आर्टिकल सिक्सटीन के अंडर जो है वो एक्सेप्शन हैं वो कैसे हैं एक्सेप्शन होंगी इन्हीं इन्हीं में से रिलेटेड होंगी ना कुछ ठीक है ये चीज आप याद रखना तो क्लॉज थ्री जो है उसके अंदर क्या एक्सेप्शन है इसमें है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करे करती है तो इट कैन रिजर्व सीट्स फॉर रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मतलब जैसे पंजाब में 85 परसेंट कोटा जो है वो स्टेट के रेजिडेंट्स का है फिफ्टीन परसेंट जो है वो आउटसाइडर्स का है तो इसमें जो है वो स्टेट अपने रेजिडेंट्स के अकॉर्डिंगली सीट जो है अपने लोगों के लिए रिजर्व कर सकती है अंडर क्लॉज थ्री विच इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल सिक्सटीन देन उसके बाद हम बात करेंगे क्लॉज फोर की क्लॉज फोर इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल सिक्सटीन इसके अंदर दिया गया है कि स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस दैट इज नॉट एडिकुएटली रिप्रेजेंटेड इन दी स्टेट सर्विसेज ठीक है यानी कि अगर कोई भी कोई भी बैकवर्ड क्लासेस जो कि सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड है और उनकी किसी भी मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में कोई खास रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उनको जो है वो उनके लिए फर्दर जो है सीट्स रिजर्व की जा, की जा सकती हैं कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज उनके लिए सीट्स जो है वो रिजर्व की जा सकती हैं लाइक like अगर हम पंजाब की ही बात करें तो उसमें सर्टेन लाइक like, जैसे सिक्स हैं मनोरिटीज के अंडर आते हैं फिर उसके अंडर जो है मजहबी सिक्स भी आते हैं तो उनके लिए जो है वो सीट कुछ परसेंटेज रिजर्व कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट ठीक है देन उसके बाद क्लॉज फाइव की अगर हम बात करें तो क्लास फाइव में है अ लॉ कैन प्रोवाइड द इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन शुड बिलोंग टू पर्टिकुलर रिलीजन और डिनोमिनेशन ठीक है तो इस चीज में जो है वो ये चीज मेंशन की गई है कि जैसे कोई भी uh, मतलब लॉ है बन, uh, कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है लाइक like, अगर मैं बात करूँ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एस आपने सुना ही होगा तो एस के कुछ अपने भी इंस्टीट्यूशन हैं जो वो खुद ही इस्टेब्लिश करते हैं और वो खुद ही मेंटेन करते हैं ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखनी ठीक है खुद ही इस्टेब्लिश करें खुद ही मेंटेन करें तो उस चीज में जो है वो आ, ये चीज रख सकते हैं कि जो वो ऑफिसर्स वहां पे अपॉइंट करेंगे या टीचर्स वहां पे अपॉइंट करेंगे तो वो अपनी उनकी सिख रिलीजन से ही बिलोंग करते हों ठीक है तो जैसे उन्होंने मान लिखा भी होता है सिख कैंडिडेट शुड नॉट बी पते तो उसमें जो है वो प्रॉपर जो अमृतधारी जो होते हैं वो सिख ही वो मांगते हैं कि वो हमारे मतलब कुछ परसेंटेज लगा लो या कुछ या पूरे के पूरे लगा लो तो वो रिलीजियस डिनोमिनेशन में ये सर्टेन एक्सेप्शन है यानी कि ये जो क्लॉज फाइव है ये रिलीजन को एक्सेप्ट मतलब रिलीजन के केस में एक्सेप्शन है ठीक है क्लॉज फाइव जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रेस और हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट ठीक है और जो क्लॉज थ्री है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस ठीक है तो ये चीजें जो है वो एक्सेप्शन है ये आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट है और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जैसे रेजर्वेशन के केसेस में जैसे आपको कोई ऐसे आता है तो आपको कभी भी रेजर्वेशन के केस में ऐसे में आपको कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं लिखना होता है आप इतना जरूर लिख सकते हो कि जैसे क्राइटेरिया जो है वो चेंज होना चाहिए कि मतलब हमें ये चीज नहीं देखनी चाहिए कि मतलब किस कैटेगरी से स्टूडेंट जो है वो बिलोंग करता है हमें ये चीज चेक करनी चाहिए कि उसके 
पेरेंट्स का एजुकेशनल बैकवर्ड जो है वो क्या है लाइक like अगर हम जनरल कैटेगरी की भी बात करें तो उसमें भी काफी लोग जो है वो एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं ठीक है तो सोसाइटी को जैसे सोसाइटी में इक्वालिटी लेने के लिए मतलब हमें जो है रेजर्वेशन को कंटिन्यू तो रखना चाहिए लेकिन क्लासेस जो है उनको एजुकेशनली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के अंडर ऐसे कैटेगराइज करना चाहिए बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि टू विच कैटेगरी द स्टूडेंट बिलोंग्स ठीक है देन उसके बाद आर्टिकल सिक्सटीन फोर को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रेजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेज दैट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विसेज ठीक है तो जैसे मैंने आपको बताया कि रेजर्वेशन होती है फर्दर जो स्टेट है कुछ ऐसी ट्राइब्स को इंक्लूड कर सकती है जिसको uh, एक स्टेट सर्विसेज में कुछ वेटेज नहीं दिया गया है तो नाइनटीन में और एक चीज आप और याद रखना आर्टिकल 335 के अंडर कोई भी रेजर्वेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी पब्लिक अथॉरिटी या किसी पब्लिक ऑफिस के काम को वो हैम्पर करे कि मतलब आप इतनी सारी जो है वो रेजर्वेशन के अकॉर्डिंगली कोई भी लोग उठाए जा रहे हो और बाद में आपकी जो इंस्टीट्यूशन है वो भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा ठीक है तो इंदिरा सानी केस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट केस है इसको हम डिस्कस करेंगे 1992 का केस है इसमें मतलब विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन बहुत ही रिमार्केबल जजमेंट जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन जो है एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस की वो सिक्स फिफ्टी परसेंट से एक्सीड नहीं होनी चाहिए ठीक है यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे पास करंटली 49.5 परसेंट की रेजर्वेशन है जिसमें सुप्रीम जिसमें है अपना सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज मेंशन की है कि 50 परसेंट से एक्सीड नहीं करना चाहिए और जिसमें एस जो स्केड्यूल कास्ट है उनकी 15 परसेंट होती है एस की 7.5 होती है और ओबीसी की करंटली 27 परसेंट है ठीक है देन इसके अलावा जो है क्रीमी लेयर को जो है वो ओबीसी से एक्सक्लूड किया गया है क्रीमी लेयर का मतलब है कि जैसे मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे या पॉलिटिकल पोस्ट पे या आर्मी की बहुत ही हाई जो होती है उनकी हायर पोस्ट जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते लेफ्टिनेंट होते हैं कैप्टन होते हैं जो हायर कर्नल होते हैं ठीक है तो उन पोस्ट के उ, उनके जो किंग्स हैं वो ओबीसी कैटेगरी के अंडर नहीं आएंगे ठीक है जैसे प्रेजिडेंट के बच्चे हो गए या प्राइम मिनिस्टर कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी पोलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर है तो वो लोगों को वो लोग क्रीमी लेयर के अंडर आते हैं ठीक है एंड फर्दर आपको पता होगा कि पहले सिक्स लैख जो थी वो सीलिंग लिमिट थी ओबीसी की अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली एट लैख कर दी है ठीक है तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है तो रिजर्वेशन जो है इट शेल नॉट जो इंदिरा सानी केस था इसमें ये चीज डिसाइड हुई थी कि रिजर्वेशन जो है इट शेल नॉट एक्सीड फिफ्टी लिमिट एक्सेप्ट इन सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेज तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस यहाँ पे है जैसे कि तमिलनाडु की अगर हम बात करें ठीक है तो आपको शायद पता होगा कि तमिलनाडु में जो है वो एस सी एस टी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो स्टेट जो तमिलनाडु थी उसने विद दी हेल्प ऑफ पार्लियामेंट ये चीज जो थी वो आ, मतलब उनमें उन से जो था वो अमेंड कराया था उसमें सिक्सटी जो थी उनके रेजर्वेशन जो भी इनका एक्ट था स्टेट का तो उसके अंडर उनकी जो करंट रेजर्वेशन है वो सिक्सटी है एस सी एस टी के लिए वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहां पे एस सी की पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है तो ये एक तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केस जो है वो बन चुका है तो उस चीज का आपको पता है काफी हाईलाइट भी हो रहा था रिसेंटली नीट के केसेस में भी तो वो इस चीज इसके चलते हो रहा है क्योंकि इसको बाद में नाइन्थ के ड्यूल के अंडर उन्होंने रख दिया था और नाइन्थ के ड्यूल का आपको मैंने जब इसके ड्यूल डिस्कस किए थे तो तब बताया था कि नाइन्थ के ड्यूल के अंदर जो भी एक्ट कोई भी लॉ जो है वो आ जाता है तो वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर हो जाता है ठीक है तो उसको जो है वो रिविजिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो इसके चलते जो है वो अभी तक जो है वो 69 परसेंट जो है तमिलनाडु में रिजर्वेशन जो है वो चल रही है बट हाउ सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सानी केस की अगर हम बात करें तो इसमें बोला था कि रिजर्वेशन जो है वो 50 परसेंट इसे एक्सीड नहीं होनी चाहिए अगेन अगर हम राजस्थान की बात करें तो उसमें भी आई थिंक सिक्सटी रिजर्वेशन जो है वो चल रही है एस सी की ठीक है देन उसके बाद एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर मंग ओबीसी देन एफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड बाई आर्टिकल थ्री थर्टी फाइव शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज मतलब कि आप एस सी एस टी की ऐसी पॉपुलेशन इंक्लूड नहीं करोगे अपने ऑफिस में कि आपका प्रॉपर जो काम है वही हेम्पर हो जाए ठीक है 
دین اس کے علاوہ اندرا سانی کیس میں سپریم کورٹ نے یہ بھی چیز جو تھی وہ منشن کی کہ جو پرموشن ہے ریزرویشن اگر آپ پرموشن دے رہے ہو تو پرموشن میں بھی آپ ریزرویشن کو کرائیٹیریا رکھ رہے ہو تو وہ illegal ہے بٹ اس کیس میں سپریم کورٹ نے جو تھا وہ اس کیس میں یعنی کی اندرا سانی کیس میں انہوں نے 5 years تک یعنی کی 1997 تک اس چیز کو کانٹینیو رکھنے کی پرمیشن دے دی فرام دا ڈیٹ آف ججمنٹ کیونکہ یہ ایک سپیشل کیس تھا ٹھیک ہے تو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے پارلیمنٹ نے کیا کیا پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو ہی کانٹرڈکٹ کرنے کے لیے تین کانسٹیٹیشنل امینڈمنٹس کر دی ٹھیک ہے سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا بائی سیونٹی سیونٹ کانسٹیٹیشنل امینڈمنٹ نائنٹی نائنٹی فائیس آرٹیکل سکسٹین فور اے واز ایڈڈ وچ پروائیٹس فور ریزرویشن آف سیٹس فور ایسی ای اور اس میں بول دیا گیا کہ جو ریزرویشن پروائیڈ کرے جائے گی ایسی نے ایسی کو وہ کی جائے گی سینیورٹی کے بیسز پر ٹھیک ہے لیکن ریزرویشن جو پروموشن تھی اس میں اگین ریزرویشن تو ابھی بھی تھی دین بائی ایٹی فرسٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ٹو تھاؤزن آرٹیکل سکسٹین فور بی جو تھا وہ ایڈ کر دیا گیا اس میں یہ چیز منشن کر دی گئی کہ جو سٹیٹ ہے وہ انفیلڈ ریزرویڈ ویکنسیز جو ہوں گی ایک سال میں اس کو ایز ای سیپریٹ کلاس آف ویکنسیز جو ہے وہ کنسیڈر کرے گی جب اگلے سال میں ہم اس چیز کو فالو کریں گے یعنی کی سکسٹین فور اے میں انہوں نے بول دیا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سیٹس پروموشن کے لیے ریزرو کرے گی ٹھیک ہے ایسی ایسٹیز کی اور اس کے بعد 2001 میں پھر اس کے بعد اس کو جو تھا on the grounds of reservation amend کر دیا گیا کہ reservation جو ہے وہ seniority یعنی کی backward classes کی reservation جو ہے وہ seniority basis پہ ہوگی ٹھیک ہے then اس کے بعد اس amendment کو جو تھا وہ again nullify کر دیا گیا اور یہ جو تھا again it was challenges in ایم ناغراج کیس ٹھیک ہے ٹو تھاؤزن سکس میں جو تھا ایک ایم ناغراج کیس ہوا جس میں یہ ساری امینڈمنٹ تھی جو تھی وہ دوبارہ سے چیلنج کی گئی تو سپریم گورٹ جو تھی اس نے ان جو امینڈمنٹ تھی ان کی کانسٹیٹیوشنل ویلیڈیٹی کو اگین برقرار رکھا بٹ اس کے ساتھ جو تھا سپریم گورٹ نے اس چیز کو کلیریفائی کیا کہ جو رائٹ ٹو ایکوالیٹی ہے انڈر آرٹیکل سکسٹین ون وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر ایک سٹیزن کے لیے بٹ کلاوز فور اور کلاوز فور ای ڈو نوٹ کنفر فنڈامنٹل رائٹ آن دوز کلاسز فور ہوم ریزرویشن ایز پروائیڈیڈ ٹھیک ہے تو اس میں جو تھا سپریم کورٹ نے جیسے کی میں آپ کو ایک ایکزیمپل دے دیتی ہوں کہ لائک یو پی گورنمنٹ نے ریسنلی تھوڑی دیر پہلے ہی مطلب آئی تھنک I don't remember the year कि UP government में एक UP power corporation करके है तो उन्होंने जो था वो N Nagraj case की जो भी judgement थी उसको violate किया क्योंकि N Nagraj case में जो था ये चीज मेंशन की गई थी कि जो socially and backward जो socially and educationally backward classes हैं ठीक है उनको जो है वो रिजर्वेशन प्रमोशन में प्रोवाइड की जाएगी बट इसमें एक चीज जो थी वो डिफाइन करी गई थी कि उनका जो नंबर है वो इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए ठीक है और उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इनएडिक्वेट नहीं होनी चाहिए ठीक है تو یو پی گورنمنٹ نے کیا کیا شاید میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہوگا ہاں تو یو پی گورنمنٹ نے کیا کیا یو پی گورنمنٹ نے جو تھا لوگوں کی امپلائیمنٹ کر دی اس میں جو ایس پی ایس ٹیز تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو ہائر کر دیا مطلب ان کی جو پرموشن تھی انڈر دس ریزرویشن ہو گئی بٹ اس میں یو پی گورنمنٹ نے کیا کیا جو یو پی پاور کارپوریشن جو بھی تھی اس نے اس چیز کو جو تھا وہ دھیان میں نہیں رکھا ان ایڈیکویٹ ریپرزنٹیشن جو ایس پی ایس ٹیز کی ہے سٹیٹ گورنمنٹ میں تو اس چیز کے چلتے جو تھا ان کی جتنے بھی بندوں کی پرموشن ہوئی تھی اس کو جو تھا وہ نلی فائی کر دیا تھا بکاوز یہاں پہ تین کرائیٹیریاز جو تھے اس ایم ناغراج کیس میں سپریم کورٹ نے فردر یہ چیز منشن کی تھی کہ یہ ڈسکریشنری پروویجنز ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر آپ ریزرویشن جو ہے وہ لگا رہے ہو ٹھیک ہے کہ آپ کسی کو پروموشن دے رہے ہو ٹھیک ہے 
तो ये उनके ऊपर फंडामेंटल राइट्स कॉन्फर नहीं करती हैं ये डिस्क्रिप्शनरी प्रोविजन हैं तो कोर्ट ने बोला कि जो स्टेट है वो रिजर्वेशन प्रमोशन में देगी लेकिन तीन चीजें जो है वो फॉलो होनी चाहिए प्रमोशन में रिजर्वेशन अगर आपको चाहिए तो एक तो कंपेलिंग रीजन कंपेलिंग रीजन क्या है कि आपके पास एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए लोगों की एस सी की ठीक है और वो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन जो है वो इनडेफिनेट नहीं होनी चाहिए ये नहीं है कि आप सारी पॉपुलेशन को इंक्लूड करी जा रहे हो देन बैकवर्डनेस जो है वो एक क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए चाहे वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो देन उसके बाद इन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन शुड नॉट बी देयर ठीक है बट उसके बाद एम नागराज केस की यो ये वाली जो तीन जजमेंट्स जो भी प्रोविजन दी थी कंडीशन रखी थी सुप्रीम कोर्ट ने वो चीजें जो थी वो वायलेट की गई यहाँ पे यूपी पावर कॉरपोरेशन में जब इन्होंने प्रमोशन दी जो एस सी एस टी थे उनको और इनमें इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन जो थी वो हो चुकी थी एस सीज एंड एस टीज की तो इसको जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो प्रमोशन हुई थी इसको नलीफाई कर दिया तो इसके चलते मतलब गवर्नमेंट को बर्दाश्त नहीं हुआ तो इसके चलते पार्लियामेंट ने वन हंड्रेड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है अभी ठीक है अभी रेटिफाई नहीं हुआ राज, राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जिसके अकॉर्डिंगली इन्होंने बोला कि एस सी जो हैं उनकी जो परमिशन प्रमोशन होगी वो अनकंडीशनली होगी यहाँ पे आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने तीन कंडीशन दे दी लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोल दिया सॉरी यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि कोई भी जो है वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए ठीक है तो ये बिल जो है अभी रेटिफाई नहीं हुआ एंड फर्दर इट आल्सो सिक्स टू इंसुलेट द प्रमोशन कोटा फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ आर्टिकल 335 मतलब कि अगर मान लो कि ये जो है अनकंडीशनली इस चीज को कर देते हैं तो बाद में क्या होगा कि आर्टिकल थ्री का, का काम भी हेम्पर हो जाएगा मान लो क्योंकि उसमें ये चीज डिफाइन करी गई है कि अगर आप कोई भी रिजर्वेशन देते हो एस सी को तो वो इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर वो इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हुई तो उससे आपकी जो प्रोसीडिंग्स हैं आपके ऑफिस का जो काम है वो हेम्पर हो सकता है तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है वो चीज हेम्पर नहीं होनी चाहिए तो अगर ये बिल रेटिफाई हो जाता है तो ये चीज जो है वो जरूर होगी ठीक है देन अंडर आर्टिकल 17 हम डिस्कस करते हैं एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी तो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी में बेसिकली uh, क्या है कि इसमें एब्सोल्यूट राइट right है जैसे कि मैंने आपको बताया है आर्टिकल 17 और आर्टिकल 24 बेसिकली हमारे पास दो ही एब्सोल्यूट राइट्स हैं जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कोई भी इंपोज नहीं हो सकती हैं और इसमें एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए वो ये है कि इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल एक्शन ठीक है तो देन uh, उसके बाद अनटचेबिलिटी जो है एज इट इज ये कॉन्स्टिट्यूशन uh, में इसको कुछ भी इसका डेफिनेशन नहीं है डिफाइन नहीं क्या करा गया है एंड मोर ओवर इसको जो है कोई इसके लिए स्टेट के लिए या फिर इंडिविजुअल के लिए कोई पनिशमेंट भी मेंशन नहीं करी गई है कि अगर वो इस चीज को वॉयलेट करते हैं तो मतलब क्या उनके लिए जो है वो पनिशमेंट uh, जो है वो दी जाएगी ठीक है तो इसमें अनटचेबिलिटी क्या है इट अबॉलिश ये तो कुछ डिफाइन नहीं किया गया है बट इट अबॉलिश अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 एंड फॉर बिड इज प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी राइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शेल बी एन अफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद दी लॉ ये लिख तो दिया है बट एज सच इन्होंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है ठीक है बस इसमें एक चीज शायद इन्होंने मेंशन की गई है कि जैसे कोई किसी को इंडिविजुअल कोई ऐसे करता है तो उसको वन टू टू इयर्स की जो है वो इम्प्रिजमेंट इम्प्रिजनमेंट होगी बट वो भी इसमें नहीं दिया गया है आर्टिकल सेवनटीन में वो दिया गया है सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1976 के अंडर ठीक है एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल नाइनटीन कोई भी Uh, मतलब अगेंस्ट दिस अफेंस कोई भी पनिशमेंट जो है वो डिफाइन नहीं की गई है बस ये चीज मेंशन की गई है कि इट शेल बी एन अफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद दी लॉ तो 1976 में अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 को जो था वो अमेंड किया गया यानी कि ये बन गया बाद में सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1976 ठीक है तो uh, इसमें जो था वो बेसिकली जितने भी uh, जो भी लॉज थे उनको और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया कि जैसे कोई भी आपको uh, इस uh, कोई लो कास्ट के नाम से कुछ बुला बुलाता है कुछ ऐसी कह के बुलाता है तो उसके अगेंस्ट आपको जो है वो वन टू टू इयर्स की इंप्रिजनमेंट जो है वो हो सकती है तो सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है ऑफेंसेस अंडर अनटचेबिलिटी विल इंक्लूड इंसल्टिंग अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अनटचेबिलिटी प्रीचिंग अनटचेबिलिटी ठीक है आप किसी को सिखा रहे हो 
किसी मंदिर में या किसी गुरुद्वारे में कि आपको इन लोगों को ये लोग ऐसे हैं ये लोग वैसे हैं तो आपको ऐसे बिहेव करना है इनके साथ जस्टिफाई कर रहे हो अनटचेबिलिटी को ये सही चीज है कि हमारी हिस्ट्री में ठीक है हमारे एशियन टाइम में ये चीज रही है जबकि ऐसा कुछ हमारी हिस्ट्री में नहीं रहा है ठीक है अगर हम एशियंट की बात करें मेडिवियल तक चलते चलते तो हो ही गया था गुप्ता और मौर्य के पीरियड में बट वो चीज अलग थी लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें तो हमें इस चीज को नहीं करना है प्रोपरगेट देन रिलीजियस और फिलोसफिकल ग्राउंड में नहीं करना है इस चीज को प्रमोट ठीक है दैन पनिशमेंट मे रेंज फ्रॉम वन टू टू ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अफेंस ऑफ अन टचेबिलिटी शेल बी डिसक्वालीफाइड फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन टू एनी लेजिस्लेचर ठीक है तो ये चीज जो है वो अगर हम वो बात करें रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है नाइनटीन फिफ्टी वन इलेक्शन के रिलेटिंग जो है तो उसके अंडर भी इस चीज को डिफाइन किया गया है ठीक है कि कोई भी बंदा जो है अनटचेबिलिटी के रिलेटेड कोई भी अफेंस जो है वो कमिट करता है तो ही विल बी डिसक्वालीफाइड फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन टू एनी लेजिस्लेचर राइट देन उसके बाद अगर आपको इसके ऊपर कुछ भी आ जाता है सोशल इवेंट वगैरह जो होते हैं लाइक like उसके ऊपर कोई ऐसे आ जाता है तो आप इस चीज को रेफर कर सकते हो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि लाइक नॉर्मल प्रोविजन जो है वो तो यही है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट इज देयर आई पी सी है ठीक है जो ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स हमें दी गई हैं अगेंस्ट एस सीज और एस टीज ठीक है कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी ऑफेंस होता है उनके अगेंस्ट तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आई पी सी है इंडियन पीनल कोड है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट है बट इसके अलावा मतलब सुप्रीम जो पार्लियामेंट थी उसने रियलाइज किया कि मतलब ये चीजें जो है वो सफिशियंट नहीं है तो फर्दर जो था स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राई प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट नाइनटीन एटी एंड रूल नाइनटीन वर एग्जीक्यूटेड इसके अलावा देर वॉज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्केवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट इन टू 2013 was imposed जिसमें ये चीज हुई थी कि अगर कोई फंडामेंटल राइट मैनुअल केवेंजर्स का जो है वो वायलेट करता है तो उसके अगेंस्ट क्या क्या स्ट्रिंजेंट एक्शन जो है वो लिए जा सकते हैं ठीक है एंड इट वॉज रेड टूगेदर विद आर्टिकल फोर्टीन यानी कि राइट राइट टू इक्वालिटी ठीक है आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 में जो मैनुअल के वेंजर्स का मतलब फ्रीडम टू चूज प्रोफेशन है ना तो ये भी एक तरह का वॉयलेट होता है तो अपनी मर्जी से ही वो करते हैं देन आर्टिकल 21 वन राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो भी है ठीक है तो इस चीज को इसके साथ लिया गया है तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड की गई है फॉर एस एंड एस ठीक है जिनको भी अनटचेबल की कैटेगरी uh, में जो है वो लोग मानते हैं तो अगर कोई ऐसा है तो uh, उसको जो है इन uh, कोई भी ऑफेंस होता है तो इसके अंडर उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है देन उसके बाद है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की हम बात करते हैं तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स जो है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स टाइटल्स का मतलब होता है कि जैसे मान लो किसी ने आपके नाम के आगे सर लगा दिया ठीक है सर का मतलब ये नहीं कि सर मैम स्कूल कॉलेज वाले वो वाले नहीं ठीक है सर का मतलब कि जैसे अगर आपको पता हो तो सुनील गवास्कर जो था उसको सर ब्रिटेन गवर्नमेंट ने टाइटल दिया था ठीक है बट इंडिया इंडियन गवर्नमेंट ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा था ठीक है तो सर आ, सर महाराजा क्वीन ठीक है फिर उसके बाद कई और टाइटल्स होते हैं जैसे राय बहादुर हो गया ठीक है महाराजा महाराजा तो वो शायद मैंने डिस्कस कर दिया ठीक है तो ये सब जो है वो टाइट टाइटल होते हैं दीवान बहादुर दीवान राय दीवान बहादुर ऐसे जो टाइटल्स हैं ये हम नहीं अपने नाम के आगे या पीछे लगा सकते ठीक है इनको जो है वो इसलिए अबॉलिश किया गया ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो क्योंकि इक्वालिटी के बेस पे है ठीक है तो इक्वालिटी के बेस पे है तो अगर हम टाइटल्स लगाएंगे तो वो इस चीज को वॉयलेट करेगी ठीक है तो कोई भी बंदा अपने नाम के आगे या पीछे कोई भी इस तरह का टाइटल नहीं लगा सकता ठीक है बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पापा या आपके मम्मा आपको ये नहीं बोलेंगे कि माय चाइल्ड इज माय प्रिंस और प्रिंसेस है ना ये चीज नहीं है और इसके अलावा कुछ जो है वो एक्सेप्शन दी गई है लाइक मिलिट्री डिस्टिक्शन या एकेडमिक एकेडमिक अचीवमेंट्स जो होती हैं उसमें जैसे कोई डॉक्टरेट है तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लिख देते हैं कोई वैसे कोई डॉक्टर है सर्जन है या कोई और किसी गायनकोलॉजिस्ट है कोई पेडिटिशन है उसके नाम के आगे डॉक्टर तो एकेडमिक अचीवमेंट्स के लिए उनके आगे जो है वो हम ऐसे जो है वो लगा सकते हैं बट दीज आर नॉट टाइटल्स दीज आर डिस्टिंक्शन 
ठीक है ये डेकोरेशन हैं जो कि उनको उनके काम के लिए उनको उनके काम के एक्सीलेंस के लिए प्रोवाइड की जाती हैं लाइक like अगर हम बात करें भारत रत्न वगैरह ठीक है परमवीर चक्र हो गया ठीक है तो पद्म श्री पद्म विभूषण तो उन लोगों के ऊपर आगे जो है वो ये डिस्टिंक्शन हैं कि उन्होंने अपनी फील्ड में क्या क्या अचीवमेंट्स जो हैं वो करी गई हैं तो ये चीज़ जो है वो ये नहीं शो करती हैं कि ये लोग जो है वो टाइटल यूज कर रहे हैं तो ये जो है इसमें जो फर्स्ट है प्रोविजन इसमें स्टेट जो है वो लोगों को मना कर दिया है कि वो कोई भी किसी भी तरह का टाइटल नहीं अडॉप्ट कर सकते एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन ठीक है मिलिट्री यानी कि जैसे कोई परमवीर चक्र हो गया कोई ठीक है तो वो हो गया या एकेडेमिक डिस्टिंक्शन में जैसे हम मिलिट्री वालों के नाम के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल ये वर कुछ भी लगा लेते हैं ठीक है तो वो उनकी अपनी मिलिट्री अचीवमेंट है देन एकेडमिक डिस्टिंक्शन मतलब कि जैसे डॉक्टरेट किसी ने की हुई है पीएचडी तो उसको नाम के आगे डॉक्टर लगा दिया ठीक है तो ये एक्सेप्शन हैं क्योंकि वो उनकी अपनी फील्ड का काम है ऑन एनी वेदर अ सिटीजन और अ फॉरनर चाहे वो सिटीजन है चाहे वो फॉरनर है राइट right? देन उसके बाद इसमें जो है एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि ये जो आर्टिकल है ये एडवाइजरी है और इसमें कोई भी पनिशमेंट जो है इसकी वॉयेशन के लिए मेंशन नहीं करी गई है ठीक है सो इवन टीचर्स भी जो हैं वो भी कई बार अगर उनको कोई अवार्ड मिलता है तो वो भी अपने आगे जो है वो नाम लगा लेते हैं बिकॉज इसमें कोई भी प्रिंटिव चीज़ जो है वो नहीं इंक्लूड की गई देन उसके बाद बी की अगर हम बात करें तो इट प्रोहिबिट सिटीजन फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुनील गवास्कर जो थे उनको सर का टाइटल दे रही थी ब्रिटेन गवर्नमेंट लेकिन इंडिया ने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की देन सी की बात करें तो इसमें फॉरनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेजिडेंट यानी कि अगर कोई फॉरनर बंदा इंडिया में काम कर रहा है तो वो अपनी पेरेंट कंट्री से यानी कि अगर कोई यू एस ए का बंदा है में एम्प्लॉयमेंट कर रहा है तो वो यूएसए से कोई भी किसी तरह का टाइटल रिसीव नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ठीक है तो ये चीज़ जो है ये शो करती है कि मतलब इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट की बातें उसकी मतलब कि वो इंडिया में रह रहा है तो वो इंडिया से कितना लॉयल है ठीक है ये चीज़ शो करने के लिए इस चीज़ को जो है वो प्रिवेंट किया जाता है फर्दर जो डी प्रोविजन है इसमें भी सेम सेकंड वाली ही चीज़ें हैं कि कोई भी सिटीजन जो है वो किसी तरह का गिफ्ट कोई भी इमोलमेंट्स कोई भी किसी भी तरह की टाइटल जो है वो फॉरेन स्टेट से नहीं ले सकता यहाँ पे सिटीजन की बात हो रही है यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की गवर्नमेंट फंक्शनरीज की बात हुई है बस इतना ही डिफरेंस है तो ये चीज़ें हैं एंड फर्दर आपको जो है वो ये चीज पूछ सकते हैं आर भारत रत्न पद्म विभूषण पद्मश्री एक्सेट्रा वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 18 तो ये चीज आपको याद रखनी है कि दे आर नॉट वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 क्योंकि ये डेकोरेशन हैं उनको उनके काम के लिए जो है वो मिली हुई हैं उनकी एक्सीलेंस को प्रमोट करने के लिए उनको एनकरेज करने के लिए ये चीजें दी गई हैं तो इसलिए ये आर्टिकल एटीन को वॉयलेट नहीं करती है ठीक है तो इसके लिए एक केस भी था बालाजी राघवन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस नाइनटीन जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज मेंशन की थी कि जितने भी नेशनल अवार्ड्स हैं या हो और स्टेट के अवार्ड्स हैं ठीक है उनको हम टाइटल्स जो हैं वो नहीं कंसिडर कर सकते अंडर द आर्टिकल 18 क्लॉज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है एंड दे मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर एकेडमिक डिस्टिंक्शन जो उनको फर्दर मोटिवेट करेंगे कि वो और अपने फील्ड में जो है वो अच्छा काम करें अच्छा काम करेंगे तो उनका ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो नाम होगा उनका नाम होगा तो इंडिया का भी नाम होगा ठीक है एंड बट उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि वो इसको आपके अपने नाम के आगे या अपने नाम के पीछे नहीं जोड़ेंगे बट आर्टिकल 18 इज मेयरली इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसमें कोई भी पेनल्टी है सच डिस्क्राइब नहीं की गई है अगर इसकी कोई भी वॉयेशन होती है राइट सो दैट्स ऑल फ्रॉम आर्टिकल फोर्टीन टू एटीन दैट इज राइट टू इक्वालिटी आई होप यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब टू फतेह अली थैंक्स फॉर वॉचिंग